இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி செய்ய போகிற டிஷ்ஷு முருங்கக்கீரை வச்சு ஒரு முறுமுறுப்பான உருண்டை அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு அரை கப்பு வேர்க்கடலை நாலஞ்சு முந்திரி எடுத்து மிக்சி கப்பில் போட்டு கொர குரனு பொடியாக அரைச்சிக்கணும் அதை அந்த பொடி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கொர குரனு இருந்தால் போதும் ஒரு பவுல் எடுத்து ஒரு கப்பு கடலை மாவு அந்த அரைச்ச பவுடருக்கு வேர்க்கடலை பவுடரு ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் உப்பு கொஞ்சம் போட்டு தண்ணி விட்டுக்கணும் தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மாவு வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலக்கணும் ஒரு இட்லி மாவு பதத்துக்கு மாவு கரைச்சி எடுத்துக்கணும் நல்லா அடித்து கலக்குங்க அப்போ தான் மாவு வந்து கட்டி இல்லாமல் வரும் இந்த பக்கம் இந்த அளவு இருந்தால் போதும் மிக்சி கப்பில் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி இதை வந்து அரைச்சி மைய எடுத்துக்கணும் விழுதா அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கணும் எண்ணெய் சூடு ஏறினவுடனே ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துட்டு அந்த அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் விழுதையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இந்த பச்சை ஸ்மெல் போயிடும் ஒரு கப்பு முருங்கைக்கீரை கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த கீரையை சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அதையும் நல்லா வதக்கிடணும் கொத்தமல்லி ஒரு கப்பு ஒரு அரை கப்பு கறிவேப்பில் பொடியை கட் பண்ணி வச்சுது இதையும் போட்டு நல்லா இது மூணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா எண்ணெயில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதங்கின பிறகு அதை கலக்கி வச்ச அந்த மாவு வந்து இதில் சேர்த்துடணும் சேர்த்து தீ வந்து ஒரு மீடியமாக வச்சுக்கோங்க ஹையாக இருந்துச்சுனாக்கா கட்டி கட்டியாக வந்துடும் மீ தீ வந்து குறைச்சி வச்சா தான் வந்து நல்லா மாவு வெந்து நல்லா கலரி கிண்ட முடியாத பாரு நல்லா கிண்டி இந்த அளவுக்கு பாருங்க எப்படி வருது பாருங்க இந்த இந்த அளவுக்கு மாவு பதம் இந்த அளவுக்கு வந்து எடுத்தா போதும் இதை எடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு நல்லா கையால் மசிச்சுக்கணும் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் மசி போடலீங்களா அந்த மாதிரி இதே நல்லா மசிச்சு இந்த நல்லா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா மசிச்சியாச்சு இப்போ அதை வந்து ஒரு எலுமிச்ச பழ அளவு உருண்டையாக உருட்டிக்கணும் எல்லாத்தையும் உருண்டையாக பண்ணிக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு உருண்டை எல்லாம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பேஸ்ட்டு வந்து தயாரிக்கணும் நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு அரை ஸ்பூன் அரிசி மாவு கொஞ்சமாக உப்பு இப்போ தண்ணி விட்டு அதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா கலக்கி பாருங்க இந்த இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ அந்த உருண்டைகளை வந்து அந்த மாவில் வந்து துவச்சி பக்கத்தில் வந்து பிரெட்டு தூள் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நல்லா பிரட்டிக்கணும் திருப்பி மறுபடியும் அந்த தண்ணி அந்த மாவு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு முறை பிரெட்டில் போட்டு எடுக்கணும் இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உடையாமல் நல்லா வரும் பாருங்கள் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எல்லாமே இப்போது வந்து அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அது காஞ்சிட்டோடனே இந்த பாலுங்கெல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொரு உருண்டையாக போட்டு வேக வைக்கணும் இது வந்து நீங்கள் கட்லெட் மாதிரி இந்த மாதிரி செய்யாமல் வெறும் வடை மாதிரி கூட செய்யலாம் இந்த மாதிரி பிரெட்டு பிரெட்டு தூள் இல்லாமல் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லாமல் அப்படியே வடை மாதிரி கூட தட்டி போட்டும் செய்யலாம் அதுவும் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நான் கட்லெட் மாதிரி செய்யறதுனால நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்த உடனே திருப்பி விடுங்க அடுத்த பக்கம் நல்லா செவந்து வரணும் தீ வந்து மீடியமாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் வேகும் 
இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வீட்டில் கடலை மாவு இருந்தால் டக்குன்னு முருங்கைக்கீரைன்னு இல்லை வேறு எந்த கீரை இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பொடியை கட் பண்ணி போட்டு கூட செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் ரொம்ப இப்போ குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு நான் கூட தொட்டுக்க சாஸ் வச்சுருக்கேன் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது உள்ளே நல்லா வெந்தும் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா நல்லா இருக்கும் இப்போ குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த உருண்டையை வந்து நீங்கள் இதே அளவுகளோடு நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி